அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்துல இருந்து சிவில் ஜட்ஜ் வேகன்சி ஃபில் பண்றதுக்கான ஒரு நோட்டிபிகேஷன் தான் வந்து நேற்று வெளியிட்டிருக்காங்க அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் டிஎன்பிஎஸ்சி சோ இதுல வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்லைன் மூலியமா சிவில் ஜட்ஜுக்கான அந்த வேகன்சிக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்றது எப்போ அப்படின்னா முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குள்ள நம்ம ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சோ உங்களோட டாக்குமெண்ட் சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சப்மிஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க அப்லோட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இல்லாம எந்த வித டாக்குமெண்ட்ஸும் இல்லாம அப்லோட் பண்ணல அப்படின்னா வந்து நம்ம ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இதுல கொடுத்துருக்காங்க The vacancy have been arrived at as 245 by taking into account the guidelines given by the Hanbil Supreme Court in Malik Mazar Sultan uh, UP Public Service Commission 2008 17 SSC uh, 703 therefore cadre of civil judge in the pay scale of 27000 to 44000 plus allowance and admission under the rules padi sollirukanga ஸோ இந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வேகன்சி வந்து மாலிக் மசார் சுல்தான் அந்த அன்பில் கோர்ட் மூலியமா வந்து அன்பில் சுப்ரீம் கோர்ட் மாலிக் மசார் சுல்தான் யூபி பொது பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல இருந்து சிவில் ஜட்ஜுக்கான இந்த சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி ஏழாயிரத்துல இருந்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க பிளஸ் அலவன்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க இதுல ஸோ நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் பார்த்தோம்னா சிவில் ஜட்ஜு போஸ்ட் கோடு வந்து டூ ஜீரோ எயிட் நைன் நேம் ஆஃப் த சர்வீஸ் வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஜுடிக்கல் சர்வீஸ் சர்வீஸ் கோடு வந்து ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ வேகன்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்க்ளூடிங் நைன்டி டூ கேரியர்ட் ஃபார்வர்ட் வேகன்சி இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் இப்போ நான் சொல்றேன் நானே இதுக்கான சேலரி வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறுல இருந்து நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நாப் இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வேகன்சி வந்து எந்தெந்த கேட்டகரியில எவ்வளோ வேகன்சிங்கிற அந்த லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஜிடியில வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிடி ஜிபிஎஸ் டெம்ல ஏழு ஸோ இந்த ஃபுல் டீட்டெயிலுமே வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எம்பிசியில பிசியில எவ்வளோ அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கேரியர் ஃபார்வர்ட் வேகன்சியில ஒரு தொண்ணூத்தி ரெண்டு போஸ்ட் வந்து அதுல எந்தெந்த கேட்டகரியில எவ்வளோ போஸ்ட் ஃபில் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் அண்ட் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் நோட்டிபிகேஷன் வந்து நேற்றே வெளியாயிருக்கு அதாவது ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இதுக்கான லாஸ்ட் டேட்டு முப்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணுற டைம் வந்து அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பன்னெண்டு மணியில இருந்து ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பதினொன்று ஐம்பத்தொம்போதுக்குள்ள உங்களோட அப்ளிகேஷனை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அந்த டீட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பிரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் ஓஎம்ஆர் மெத்தட் இல்லாம அந்த எக்ஸாம் நடக்கும் அதுக்கு வந்து பத்தொன்பது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல எக்ஸாம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின் எக்ஸாமினேஷன் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பேப்பர் வந்து இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு லா பேப்பர் ஒன்று வந்து இருபத்தெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு லா பேப்பர் ரெண்டு மூணு வந்து இருபத்தி ஒம்பது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மார்னிங் நடக்கும் ஆஃப்டர்நூன் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஏஜ் லிமிட் பார்த்தோம்னா ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூக்குள்ள அந்த அந்த டேட்ல இருந்து கேட்டகரி அதாவது இதுல வந்து ரெண்டு கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெஷரும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ப்ராக்டிஸ் அட்வொகேட்ஸ் ப்ரீடர்ஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து பர் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி டிசி பிசி பிசிஎம்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் விடோஸ் ஆஃப் ஆல் கேஸ்டுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து மேக்சிமம் வந்து மினிமம் ஏஜ் வந்து இருபத்தஞ்சு மேக்சிமம் ஏஜ் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேல இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கணும் அதர்ஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெஷ் லா கிராஜுவேட்டுக்கு வந்து எல்லா கேட்டகரியிலையும் இருபத்தி ரெண்டு வயசுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வயசுக்குள்ள இருக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணுக்குள்ள ஃபார் ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட்ஸ் ப்ளீடர்ஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்ஸ்க்கு வந்து என்ன படிச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணும் அதாவது இந்தியா யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிற லா காலேஜில்
அதாவது இந்த நோட்டிபிகேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு வருஷம் வந்து ஏதாவது கோர்ட்டில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அட்வொகேட்டாக ப்ராக்டிஸை ஒர்க்கிங்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மஸ்ட் பி ஆன் அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஹேவிங் நாட் லெஸ் தென் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் அட்வொகேட் அண்ட் ஆர் அசிஸ்டன்ட் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் லா கிராஜுவேட்டும் அதே தான் மஸ்ட் பி ஃப்ரெஷ் லா கிராஜுவேட் ப்ராசஸிங் எ டிகிரி இன் லா ஃப்ரம் எ ட்ரகனிஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அஸ் மென்சிடர் இன் இந்த மேலே கொடுத்துருக்காங்கல்ல கவர்மெண்ட் இந்தியா எஸ்டாப்ளிஷ்டு இன்கார்பரேட்டட் பை அண்டர் சென்ட்ரல் ஆக்டர்ஸ் சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆரிய ஸ்டேட் ஆக்ட் ஆர் ஆன் இன்ஸ்டியூஷன் ரெகனைஸ்டு பை தி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு டிகிரி படிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிள் ஆன் என்ரோல் ஆன அட்வொகேட் அந்த இதுக்கு வந்து எலிஜிபிளாக இருக்கணும் மஸ்ட் ஹாவ் செக்யூர்ட் இன் ஓவரால் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இன் அக்வைரிங் த பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஆஃப் லா அஸ் பிலோ அதாவது கீழே கொடுத்துருக்கிற பர்சன்டேஜில் அவங்களோட மார்க் இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ரிசர்வ் கேட்டகரிக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரிக்கும் கொடுத்துருக்காங்க மஸ்ட் அப்டைன்ட் த பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஆஃப் லா வித் இன் ஏ பீரியட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் பீரியட் டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு முன்னாடி மூணு வருஷம் வந்து லா படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேண்டிடேட் வந்து இந்திய நேஷ்னாலிட்டியாக இருக்கணும் தமிழில் எழுதுறதுக்கு பேசுறதுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் இதோட எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் இங்கிலீஷில் இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு தமிழில் எழுதினீங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது எக்ஸாம் வந்து இங்கிலீஷில் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க உங்களோட கால் கால் லெட்டர் வர்றப்போ வந்து ப்ராக்டிஸ் செல்ஃப் டெக்லரேஷன் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் சர்வீஸ் சர்டிஃபிகேட் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஒரிஜினல் வென் கால்டு ஃபார் அதாவது நீங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து இந்த ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கோங்க ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருக்காங்க சிவில் சர்ஜில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது உங்களோட நம்ம கண் பார்வை அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இது எல்லாமே வந்து கேட்டிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டைமுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஹண்ட்ரடு மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு டூ ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம பாஸ் பண்ணால் தான் வந்து அடுத்து மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு போவோம் அதுக்கப்புறம் மெயின் எக்ஸாமினேஷனும் வீவா வாக் டெஸ்ட்டும் இருக்குது ஸோ இது மூலிமா வந்து ஃபைனல் செலெக்ஷனும் வந்து பண்ணுவாங்க எக்ஸாமினேஷன் நோ எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஷெடியூல் கேஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பர்சனல் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி இருக்காங்க டெஸ்டியூட்டிவ் விடோவுக்கும் வந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டு நம்ம வழக்கம் போல் வந்து நம்மளோட நெட் பேங்கிங் க்ரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இது மூலிமா வந்து நம்ம இதோட பேமெண்ட்டை பே பண்ணிக்கலாம் ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷன் வந்து டூரேஷன் அந்த டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும் ஹண்ட்ரட் மார்க்குக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எஸ்சி எஸ்டி வந்து முப்பது மார்க்கும் ஓபிசி பிசி இவங்களாம் வந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு அதர்ஸ் கேட்டகரி வந்து நாற்பது மார்க் வந்து அந்த கட் ஆஃப் இருக்கணுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஒவ்வொரு ராங்கான கொஸ்டினுக்கும் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன் ஜீரோ மார்க் வந்து அவங்களுக்கு டெரெக்ட் பண்ணுவாங்க சிலபஸ் ஃபார் த ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்னென்ன சிலபஸ் வரும் அப்படிங்கிறத அந்த பார்ட் ஏ பார்ட் பி இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கலாம் ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த குவாலிஃபி அதாவது சிலபஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அந்த டீ டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் பேப்பர் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்கு லா பேப்பரும் அதே தான் எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த நாலு பேப்பருக்குமே வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஈச் பேப்பருக்கு வந்து ஈச் ரிட்டன் அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் அந்த கேட்டகரியில் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க வைவா டெஸ்ட்டுக்கும் அறுபது மார்க் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபைனலாக செலக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கும் மெயின் எக்ஸாமினேஷனும் அந்த வீவா வாக் டெஸ்ட் இது மூலிமா வந்து ஃபைனல் செலெக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஓஎம்ஆர் சீட்டில் எழுத எக்ஸாம் எழுதுறது வந்து இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வர்றதுக்கான அந்த டெஸ்ட்டு அதாவது ஓஎம்ஆர் ப்ரிமினரி எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணால் தான் மெயின் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நம்ம வர முடியும்